আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন যদিও ভালো আছেন কথাটা এই মুহূর্তে ঠিক বলা ঠিক কিনা কারণ সবাই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত তো তারপরও কথা বলতে হবে করোনা ভাইরাস আমরা সবাই জানি অনেকেই কথা বলছি সোশ্যাল মিডিয়া যেখানে যাবেন আপনারা দেখবেন যে সোশ্যাল মিডিয়া করোনা ভাইরাস নিয়েই সবাই আতঙ্কিত এবং আতঙ্কিত না হওয়ার কোনো কারণ নাই পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় দেশগুলো এখন শারীরিক মানসিক সামাজিকভাবে বিপর্যস্ত তারা তারা কোনোভাবে ট্যাকেল দিতে পারছে না এখন আমরা আমরা কি করণীয় উচিত বা আমাদের কি করণীয় কারণ আমরা আজকে যত বড় বড় দেশগুলো দেখছি যেভাবে ভেঙে পড়ছে আমাদের দেশটা তো এমনিতেই ছোট মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি আমাদের যদি এরকম ক্রাইসিস আসে আল্লাহ না করুক কি হতে পারে আমরা সবাই বুঝতে পারছি তো এই মুহূর্তে করণীয় অনেক কিছু আছে যেগুলো আমি মনে করি যে আমাদের সবারই করা উচিত এক হচ্ছে যে আসলে ঘরে বসে আল্লাহকে ডাকা পাঁচ অক্ত নামাজ পড়া এবং আল্লাহর কাছে ডাকা যে আল্লাহ আমাদেরকে রহমত করুন আমাদের এই এই ধরনের দুর্যোগ থেকে আমাদেরকে সহযোগিতা করুন যেন না হয় এবং সবাই যেন সুস্থ থাকে এক সেকেন্ড জিনিস করণীয় যেগুলো আমাদের আছে সেটা হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই প্রবাসী ভাই বোনেরা যারা বিদেশে থাকেন আসছেন দেশে বা যারা বেড়াতে গিয়েছিলেন দেশে থাকেন বেড়াতে গিয়েছিলেন আসছেন আপনাদের কিন্তু অনেক কিছু করার আছে প্রথম হচ্ছে নিয়মকাননগুলো অবশ্যই মেনে চলা কোয়ারেন্টাইন এই শব্দটা ব্যবহার না করে আমি বলবো গৃহবন্দী থাকা এবং সেটা আপনি পরিবার নিয়ে না আপনি আলাদা চোদ্দ দিন থাকা এবং চোদ্দ দিন পার হওয়ার পরে যদি আপনি অসুস্থ না হন তখন আপনার পরিবারকে নিয়ে আপনি ঘরে থাকা যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ঘোষণা আসছে বা ডক্টররা বা যা সমাজের উচ্চ পদস্থ যারা আছেন ওনারা ঘোষণা না করছেন যে উই আর সেফ ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে ঘরে থাকা এটা এটা হচ্ছে ফার্স্ট থিংস এরপরে অবশ্যই আমাদের অনেক করণীয় আছে যেটা হচ্ছে যে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া নিয়মিত নিয়মিত পানি পান করা পনেরো বিশ মিনিট অন্তর অন্তর এবং আপনার ঘর আপনার পরিবেশ আপনার চারিপাশটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এইসব ব্যাপার কিন্তু আছেই তো আমাদের কিন্তু এইসব নিয়মকাননগুলো মেনে চলতে হবে এর থেকে আরও কঠিন অবস্থায় যাওয়ার পরে তখন মানলে কিন্তু আর আর কোনো সুযোগ আমরা পাবো না তো আমাদের উচিত এখন থেকেই এই জিনিসটাকে শক্ত হাতে প্রতিহত করা কারণ কি এটা একটা রাষ্ট্র ক্রাইসিস হয়ে যেতে পারে এবং আমরা কেউ জানি না যে আমাদের আশেপাশে কার আছে আমরা যে বের হচ্ছি আমরা কার হাত ধরছি কি করছি আমরা কেউ জানি না যে আসলে এই ভাইরাসটা কে নিয়ে চলছে পথে আমরা কেউ কিন্তু জানি না কারণ এই ভাইরাসটা আপনার প্রায় চোদ্দ দিন সময় নেবে আপনার আপনি মানে বোঝার জন্য সো আমার কাছে মনে হয় যে এটা এটা গভীরভাবে চিন্তা করার ব্যাপার আমরা যেটাকে গুরুত্ব দিচ্ছি না সেটা যদি আকস্মিকভাবে আমাকে আপনাকে আপনার পরিবারকে বা পরিবারের কাউকে বা সামাজিকভাবে আঘাত করে সেটা কিন্তু সামাল দেওয়া খুব কঠিন হবে আগেও বলেছি ইতালির মতো দেশ বড় বড় দেশ ইংল্যান্ড বলেন স্পেন বলেন সব বড় বড় দেশগুলো চায়না বলেন সব বড় বড় দেশগুলো কিন্তু হিমশিম খেয়েছে খাচ্ছে তো সেখানে আমরা কতটুকু পারবো সেটা ভাবার সময় এসেছে কারণ দেশটা অনেক ছোট মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি তো এইখানে কিন্তু ভাবার সময় আছে তো আমাদের যে করণীয় জিনিসগুলো আছে আমরা করি এটা করা খুবই প্রয়োজন একটা কথা মনে রাখবেন যে আপনার ঘরের ক্যাপ্টেন কিন্তু আপনি এখন নিজে আপনি যদি আপনার ঘরের ক্যাপ্টেন্সি ঠিক মতো করতে পারেন আম শিওর যে ইনশাল্লাহ আমরা কিছুটা হলো কমাইতে পারবো আদারওয়াইজ কিন্তু ডিজাস্টার হওয়ার চান্স খুব বেশি সো আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ আপনারা ঘরে থাকুন প্লিজ 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 ঘরে থাকুন আপনি নিজে সুরক্ষিত থাকুন থাকুন আপনার পরিবারকে সুরক্ষিত রাখুন আপনার সমাজকে সুরক্ষিত রাখুন এটা আমার দায়িত্ব আপনার দায়িত্ব সবার দায়িত্ব এই মুহূর্তে আমরা কোনোভাবেই অ্যাফোর্ড করতে পারি না বাইরে আসা কোনোভাবে অ্যাফোর্ড করতে পারি না বিনা কারণে ঘর থেকে বের হওয়া আমরা সবাই বলি যে আমরা অনেক সময় আমরা সময় পাই না আমাদের কাজের ব্যস্ততার কারণে পরিবারকে সময় দেয়া তো আপনি এখন সময় দিন আপনার পরিবারকে সময় দিন এখন আপনার কোনো কাজের ব্যস্ততা নাই আপনি সময় দেন আর যারা আছেন তারা চেষ্টা করুন যে যারা থেকে পারেন চেষ্টা করুন একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেরা করুন যতটুকু না করলেই না বাট তারপরও আমি বলবো প্রথমত স্টে অ্যাট হোম ঘরে থাকুন আপনার সমাজকে আপনি রক্ষা করুন ভালো থাকুন সবাই আসসালামু আলাইকুম